Tengo a bien informarle, hace un momento me comentaron que del 21 al día 3 de enero del 21 de diciembre seguimos en semáforo verde. Con la salud no se juega, tenemos que dar todo lo que esté de nuestra parte. Pero aquí son los grandes héroes, desde esa niña cubriéndose la boca y cada uno de ustedes demostrando el amor que le tienen a sus familias. El gobernador Carlos Miguel Aiza González enfatizó que durante los siguientes 15 días, a partir del próximo lunes, Campeche continuará en semáforo epidemiológico color verde. En gira de trabajo por la región de Los Chenes, el mandatario entregó el nuevo rastro municipal, equipos y apoyos con un monto de más de 15 millones de pesos. El mandatario entregó insumos médicos para el hospital de Jopelchen, seis centros de salud, cinco brigadas móviles y 31 casas de salud con un monto de un millón de pesos, así como financiamientos de los programas Mujer Micro, Mujer Crece, Crece tu Micro empresa y desarrollarte a 27 emprendedores cheneros por 628.213 pesos. Dio apoyos del Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales por 120 mil pesos a 30 productores de 7 localidades y del programa Crece de la CDS y 74.326 pesos para que 101 artesanos adquieran insumos. Mediante la inversión de 639.298 pesos hizo entrega de estufas ecológicas a 138 familias de 7 localidades. Estímulos al autoempleo por más de 2 millones de pesos a 547 emprendedores de 18 localidades y 1.360.000 pesos para rehabilitar 34 espacios públicos. Antes, entregó uniformes y dos unidades terrestres para elementos de la Policía Municipal y Ministerial con un valor de 1.136.683 pesos y cortó el listón inaugural del nuevo rastro municipal donde se ejercieron poco más de 8.448.000 pesos. También otorgó al Ayuntamiento Chenero el certificado del Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida expedido por la Secretaría de Economía, con lo que este municipio se convierte en el tercero a nivel estatal y en uno de los 90 que existen en todo el país para facilitar la creación de más fuentes de empleo. Telemar Noticias.